ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕನ್ಯಾಗುಬ್ಜ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಜಾಮಿಳನೆಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿದ್ದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅವನು ತಪ್ಪದೇ ವ್ರತಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿಯಮನಿಷ್ಠೆಗಳಿಂದ ಇದ್ದ ಒಂದು ದಿನ ಅಜಾಮಿಳನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಆಗ್ನೆಯ ಮೇ ಮೇರೆಗೆ ಹಣ್ಣು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಪೂಜೆಗೆಂದು ತರಲು ಕಾಡಿಗೆ ಹೊರಟ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಕೀಳು ಜಾತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ವೇಶ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡ ಆ ವೇಶ್ಯೆಳು ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದಳು in the forest where no one see just bushes and trees and you and me we drink from the bottle i'm looking some more trouble i pay you a lot of money come closer to me oh devare nanu entaha drushyavannu nodutiddene ಇವರಿಬ್ಬರು ತುಂಬ ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾಚಿಕೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಚಹ್ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಬಾರದು ನಾನು ಈಗಲೇ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತೇನೆ ನಿಲ್ಲು ಅವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ red the sky and red the my eyes i'm high on the liquor and the woman hunter come closer come closer i'll slap you tightly mhm oh ivar ibbaru nachikeyannu bittu obburu nobburu aalingisikolluttidare cha ಆದರೆ ನಾನೇನು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೆ ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅವರೇನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲ 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 ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಒಬ್ಬನು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಬಾರದು ನಾನೊಬ್ಬ ಗೃಹಸ್ಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೆಣ್ಣು ಅಗ್ನಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಗಂಡು ಬೆಣ್ಣೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇಗ ಹೊರಡುತ್ತೇನೆ ಅಜಾಮೆಳನಿಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲಗೊಂಡಿತು ಅವನು ಆ ವೇಷ್ಯೆಯನ್ನು ಮರೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವನು ವೇದಗಳ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಉದ್ವಿಗ್ನಗೊಂಡ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಆದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಿಷ್ಫಲಗೊಂಡವು ಕೊನೆಗೆ ಆ ವೇಷ್ಯೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ಕಾಮಾಂಧಕನಾಗಿ ಕಾಣಲು ಒಗೇ ಬಿಟ್ಟ ನೀನು ಅತ್ಯಂತ ಸೌಂದರ್ಯವಂತಳು ನಿನ್ನಂಥ ಸೌಂದರ್ಯವಂತಳನ್ನು ನಾನು ಹಿಂದೂ ಎಂದು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಮೊದಲು ನೋಡಿದ್ದಾಗಲೇ ನಿನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೋತು ಹೋದೆ ನಿನ್ನ ವಿರಹವನ್ನು ತಾಳದೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಗೇ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನಿನ್ನ ದೇಹ ಕಮಲದ ಹೂವಿನಂತಿದೆ ನಿನ್ನ ಕೂದಲು ಸಮುದ್ರದ ಅಳಗಳೆಂತವೆ ಸರಿ ಸರಿ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದು ಸಾಕು ನಾನು ಅಗ್ನಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಕಡ್ಗವಿದ್ದಂತೆ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಲು ಬಯಸುತ್ತೆಯ ಓ ಹೌದಾ ಅದೇನೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಎದುರಿಸುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಯಾರ ಹತ್ತಿರ ಹಣವಿದೆಯೋ ಅವರ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ನೀನು ಹಣ ತರದೆ ಹೋದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಿಯೇ ನಿನ್ನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು 
ಅದು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕಾದರೂ ಸುರಿಯುತ್ತೇನೆ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರು ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ಎದರಬೇಡ ನನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಉಪಾಯವಿದೆ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀನು ನನ್ನ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತೀಯೇ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆನೇ ಇರುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಿಯ ಬಡದಿಯೇ ಇನ್ನೆಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀಯ ಕಸ ಗುಡಿಸುವುದು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವುದು ಉಸಿರು ತಿಕ್ಕೋದು ದಿನಪೂರ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತೀಯ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನೀನು ಆರಾಮಾಗಿರು ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೆಲಸದವಳು ಮಾಡಲಿ ನೀನು ಹಾಯಾಗಿರು ಇದೇ ನನ್ನ ಖುಷಿ ಇದೇ ನನ್ನ ಸಂತೋಷ ಅದಂತಾರಾಮ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಪತಿ ಸೇವೆಯೇ ಪತ್ನಿಯ ಕರ್ತವ್ಯವಲ್ಲವೇ ಅದು ನಿಜ ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೆಲಸದವಳು ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ನೀನು ನಿಶ್ಚಯಂತವಾಗಿರು ಹೌದು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ನೀವು ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಾಗಿರಿ ನನಗೇಕೋ ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಿಚ್ಚೆ ಹೀಗೆ ಅಜಾಮಳನು ವೇಷ್ಯೆಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಂದು ತನ್ನಲ್ಲಿಯ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲ ವೇಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟನು ಇಲ್ಲ ಓ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ಈ ವೇಷಗತ್ತೆಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಂದೆಯ ನನ್ನನ್ನು ಏಕ ಮೋಸ ಮಾಡಿದೆ ನಾನೇನು ನಿನಗೆ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲವೇ ಹೇ ನೀಚೆ ಹೆಂಗಿಸೆ ನಡೆ ಈ ಮನೆಯಿಂದ ನೀನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊರಗೆ ನುಗ್ಗೆವನು ಬಾ ಇಲ್ಲ ಅವಳು ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾಳೆ ನೀನು ಹೋಗು ಮೂರ್ಖ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಪ್ರತ ತಪಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ವೇಷ್ಯ ಸಂಘವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಶೂದ್ರಣ ಹಾಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಈಗ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿರುವ ನಿನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ ನೋಡು ಈಗ ಈ ವೇಷ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸು ಇಲ್ಲ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಇವಳು ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾಳೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ ಪತಿತನಾದ ಅಜಾಮಳನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿಯರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಆ ವೇಷ್ಯೆಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಲು ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕೊಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದ ಚೂಜಾಟ ಆಡಿ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಹಣದಿಂದ ವೇಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದ
ನಿನಗೆ ಇದು ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಹೇ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಮತ್ತೇನ್ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇವೆ ಹೀಗೆ ಅಜಾಮೆಳನು ಪಾಪ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆದ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಳೆದವು ಆ ವೇಷ್ಯೆಯಿಂದ ಹತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದ ಅವರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕವನು ನಾರಾಯಣ ಎಂಬ ಐದು ವರ್ಷದ ಮಗು ಅಜಾಮೆಳನಿಗೆ ತನ್ನ ಕಿರಿಯ ಮಗನಾದ ನಾರಾಯಣನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ವ್ಯಾಮೋಹ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಜಾಮೆಳನು ನಾರಾಯಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ನಾರಾಯಣ ಊಟ ಮಾಡು ನಾರಾಯಣ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಸದಾ ಕಾಲ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಭಗವಂತನ ಪಾವನ ನಾಮವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ಒಂದು ದಿನ ಅವನ ಸಾವು ಹತ್ತಿರ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿತು ಸಾವಿನ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದ ಆಗ ವಿಕಾರವಾದ ದೇಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಭಯಂಕರವಾದ ಮುಖಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಮೂವರು ಕುರೂಪಿಗಳನ್ನು ಅಜಾಮೆಳನು ಕಂಡನು ಯಮಪಾಶಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅಜಾಮೆಳನನ್ನು ಯಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಯಮದೂತರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು ಅಜಾಮೇಳ ಅಜಾಮೇಳ ಬಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಯಾರು ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಏಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ನಾವು ಯಮಲೋಕದ ಬಂಟರು ನಿನ್ನಂಥ ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ಯಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ 
ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅನೇಕ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವ ನಿಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಎಲ್ಲಿದೆಯ ಮಗು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಾ ಮಗು ನಾರಾಯಣ 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 ನಿಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಜಮಿಲನನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತಿಲ್ಲ ಅವನ ಆತ್ಮದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಂಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಯಾರು ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿ ಏಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ನಾವು ಪರಮ ಪುರುಷನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆಜ್ಞಾಪಾಲಕರು ನಾವು ವಿಷ್ಣು ದೂತರು ಈ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ನೀವು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲೆಂದೇ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಈ ಅಜಾಮೇಳ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಪಾಪ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಸದ್ಗುಣಿಯಾದ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ವೇಶ್ಯ ಸಂಘದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಇವನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ ಕುಡುಕನಾದ ಕೊಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಜೂಜುಗೋರನಾದ ಇವನನ್ನು ನಾವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಪತಾಕಿ ನಮಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಸಾಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥನಾಗಿ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಅವನು ಪಾಪ ಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಕೇವಲ ಈ ಜನ್ಮದ ಪಾಪಗಳಿಂದಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಪಾಪಗಳಿಂದಲೂ ಆತನು ಮುಕ್ತ ಪವಿತ್ರ ನಾಮದ ಮಹಿಮೆ ಇದು ಪವಿತ್ರ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಪಾಪ ಮುಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಬೆಂಕಿಯು ಒಣಹುಲ್ಲನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಭಗವಾನನ ಪಾವನ ನಾಮವು ಒಬ್ಬನ ಪಾಪ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಕರೆದದ್ದು ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನಲ್ಲ ಅವನು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕರೆದ ಏನೇ ಇರಲಿ ಪವಿತ್ರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟೆಂದರೆ ಅದು ಅವನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ನಾಮದ ಪ್ರಭಾವ ರೋಗದ ಪರಿಹಾರದ ಔಷಧಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ರೋಗಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜ್ಞಾನ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಇರದೇ ಇರಲಿ ಅದು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ತೀರುತ್ತದೆ ಓ ನಮಗೆ ಏನು ತೋಚುತ್ತಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಎಂದು ಹೀಗೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಯಮರಾಜನನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಜಮೇಳ ನೀನು ಸಾವಿನ ದೌಡೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದೀಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ನಿನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಈಗಲಾದರೂ ಪಾಪದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು ಹರಿದ್ವಾರ ಎಂಬ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ಜಪಿಸುತ್ತ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಆರಾಧಿಸು ನಿನಗೆ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ ಅಜಮೇಳ ಓ ನಾನೆಂತಹ ಪಾಪಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿದ್ದು ಪತಿತನಾದೆ ಮಾಡಬಾರದ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ವೇಷ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅವಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟನಾದೆ ನನಗೆ ನರಕಲೋಕನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಶಿಕ್ಷಾಹರಣು ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ನಾರಾಯಣ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಆ ವಿಷ್ಣು ದೂತರು ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಯಮಬಂಟರಿಂದ ಕಾಪಾಡಿದರು ನಾನು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯೇ ಇಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದೆ ನನಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವಕಾಶ ಭಗವಂತ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರು ನಿಯಂತ್ರಕರಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ ನೀನು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಪ್ರಭು ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವ ಹಾಗೂ ವರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಅಧಿಕಾರ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಎಂದು ನಾನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ಅದು ಇಂದು ಸುಳ್ಳಾಗಿದೆ 
ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಹಾಪಾಪಿಯಾದ ಅಜಾಮೀಳನನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಹೋಗಿದ್ದೆವು ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ನಾರಾಯಣ ಎಂದು ಕೂಗಿದನು ತಕ್ಷಣ ಮೂರು ಜನ ಸುಂದರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಯಮಪಾಶವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದರು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಅವರು ಯಾರೆಂದು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸೇವಕರೇ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಪರಮ ನಿಯಂತ್ರಕ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಾನು ಪರಮಪ್ರಭು ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪರಮ ನಿಯಂತ್ರಕನಿದ್ದಾನೆ ಅವನೇ ವಿಷ್ಣು ಅವನು ಅತ್ಯಂತ ಸೌಂದರ್ಯವಂತನು ಮತ್ತು ನವತಾರುಣ್ಯನು ಹಾಗೆಯೇ ಅವನ ಸೇವಕರು ವಿಷ್ಣುದೂತರು ಕೂಡ ಅವನ ಹಾಗೆ ಸುಂದರ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮವನ್ನು ಜಪಿಸುವುದು ಮನುಷ್ಯನ ಪರಮೋನ್ನತ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಪರಮಪಾಪಿಯಾದ ಅಜಾಮಿಳನು ಭಗವಂತನ ಪಾವನ ನಾಮವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಲೇ ವಿಷ್ಣುದೂತರು ಅವನಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿದರು ಅವನು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನೇ ಕರೆದರೂ ಸಹ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಅವನ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶವಾದವು ಓ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸೇವಕರೇ ಯಾರೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರಲ್ಲಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹೋಗಬೇಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವನು ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಅವರು ತಿಳಿಯದೆ ಏನಾದರೂ ಪಾಪ ಮಾಡಿದರೂ ಅವರನ್ನು ಭಗವಂತ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಸದಾಕಾಲ ಭಗವಂತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮವನ್ನು ಜಪಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸದೇ ಇರುವಂಥ ಪಾಪಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಬಳಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಯಾರು ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಲೆ ಬಾಗಿಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಒಮ್ಮೆಯೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆತನ್ನಿ ಹೇ ಭಗವಂತ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಸೇವಕರು ದೊಡ್ಡ ಪಾಪವನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅಜಾಮಿಳನಂಥ ವೈಷ್ಣವನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದರು ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇ ಭಗವಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಲೆಬಾಗಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸುತ್ತೇವೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಂತರ ಅಜಾಮಿಳನು ಹರಿದ್ವಾರ ಎಂಬ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮವನ್ನು ಜಪಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಹೀಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವನು ವಿಷ್ಣುದೂತರನ್ನು ಕಂಡನು ಓ ನೀವು ಅದೇ ವಿಷ್ಣುದೂತರು ನಾನು ಅಂದು ನೋಡಿದೆ ಹೌದು ನಾವು ಅದೇ ವಿಷ್ಣುದೂತರು ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಮರಳಿ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಭಗವಂತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮವನ್ನು ಜಪಿಸುವುದರಿಂದ ಸರ್ವ ಪಾಪಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ ಈ ಜನ್ಮವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಜನ್ಮಗಳ ಪಾಪಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಹರಿಯ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಮುಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗವಿದೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ